Una buona serata ai telespettatori di Seila TV, la redazione ha preparato come ogni sera il sommario con le notizie più importanti. Tribunale procura, situazione allarmante, i processi slittano a fine 2025. Scuola inizia il calvario dei supplenti, la storia del professore precario da 15 anni. Case Aller, 28 milioni di euro per ristrutturare 225 appartamenti. Intelligenza artificiale tra occasioni di progresso e il rischio di posti di lavoro in meno. Atalanta parla Luca Percassi, vendere per migliorare si può fare. È un problema sicuramente in tutta Italia e lo è anche a Bergamo. Ieri l'incontro tra il Consiglio Superiore della Magistratura e la Magistratura di Bergamo, la Procura, il Tribunale, i PM, i magistrati, il quadro non esaltante sicuramente anche nella nostra città. Vediamo il servizio. Un disastro senza precedenti. Questa è in estrema sintesi la situazione del Tribunale e della Procura di Bergamo. Siamo ad un punto di non ritorno. Sappiamo con certezza che per alcune tipologie di reato il processo non si farà mai. Questo è il grido di dolore che viene dai magistrati, portavoce di un concetto di giustizia per tutti che nella capitale della cultura 2023 non può essere messo in pratica. Nell'incontro con una delegazione del Consiglio Superiore della Magistratura sono stati spiegati con chiarezza tutti i buchi neri di una situazione al collasso. Mille udienze del Tribunale sono già slittate al 2025, non c'è personale, la polizia giudiziaria deve svolgere il lavoro amministrativo. I giudici di pace, chi li ha mai visti? E a poco sono serviti i tentativi di snellire il percorso dibattimentale con dei filtri per reati fino a quattro anni di pena. Pochi patteggiamenti, si tenta sempre di più la strada dell'archiviazione. E dietro l'angolo il non luogo a procedere per decorrenza dei termini, cioè la prescrizione. Danno e beffa di vedere in fumo anni di lavoro, magari collegiale, perché molti processi coinvolgono più PM. Ma quel che è ancora peggio, la percezione chiara che chi delinque, sia nel civile che nel penale, ha un'alta probabilità di farla franca per mala giustizia. Da Bergamo la delegazione del CSM porta con sé un'affermazione forte e chiara ed un messaggio alla politica. Non abbiamo più bisogno di riforme, ma di risorse. Ecco, questo è il quadro delineato dalle parti in causa e per parlare di questo abbiamo, abbiamo gli avvocati, la controparte. Vediamo se eh, una volta tanto avvocati e PM sono d'accordo. Lo chiediamo al Presidente dell'Ordine degli Avvocati, eh, Giulio Marchesi, che ringraziamo per la sua presenza. Allora, è un caso strano, in questo caso forse siete d'accordo, avvocati e PM. Grazie, grazie di questo invito e sì, devo purtroppo confermare che il grido d'allarme è più che giustificato. Anche noi come Ordine degli Avvocati lo abbiamo sollevato più volte e l'Avvocatura in generale, il Consiglio Nazionale Forense, ha più volte lamentato il fatto a che l'Avvocatura non è stata ascoltata in sede di formulazione della riforma la cosiddetta riforma cartabia che ha un po' investito eh, tutto il settore della giustizia e che è legata ai denari del PNRR e poi il fatto che eh, la riforma in sé non basta perché non basta cambiare per decreto eh, i problemi, i problemi si affrontano investendo con adeguate risorse e con la capacità di fare sistema e di fornire strumenti e formazione al personale perché c'è un grosso problema anche legato alla digitalizzazione della giustizia in particolare del giudice di pace e del tribunale per i minorenni che in questo momento sono in totale sofferenza ecco avvocato eh, le leggo testuali parole sono virgolettati maria cristina rota quindi non esattamente una figura di secondo piano siamo costretti a scegliere tra reati da mandare avanti, secondo priorità decise a livello di distretto. Mi pare abbastanza forte come affermazione, e soprattutto in base a quali criteri si scelgono questi reati? Allora, conoscendo la, la dottoressa Rota e la Procura, so che stanno facendo tutto il possibile per cercare di garantire ai cittadini eh, 
la sicurezza e la persecuzione dei reati più gravi. Ma il problema è che comunque c'è una diffusa percezione che non ci sia una risposta della giustizia adeguata. Tra l'altro si assiste anche al fenomeno della penalizzazione della giustizia, cioè controversie che potrebbero e dovrebbero rimanere in sede civile a partire da quelle di vicinato per arrivare alle questioni condominiali, spesso e volentieri sfociano in situazioni penalmente rilevanti perché non trovano una risposta soddisfacente nella prima linea di civiltà di uno Stato di diritto che è la giustizia civile. Ecco, le faccio l'ultima domanda. C'è un, una nuova forma, mi passi anche un po' l'ironia, insomma l'aspirante accusato, una nuova forma giudiziale, ecco, ci si aspirerà a, ad essere addirittura indagati e prima e poi accusati. Eh, quale una delle possibili soluzioni al di là della depenalizzazione, si parla addirittura di amnistia in questo caso, e ricordiamoci che poi ci sono delle derivate, cioè i, le carceri pieni per reati minori, anche lì è un altro problema grosso, Avvocato. Allora, il carcere di Bergamo soffre di un sovraffollamento che è vicino al 170% e certamente eh, non è il luogo in cui si riesce davvero a, a emendare il reo. Noi abbiamo in Costituzione la, il principio per cui la pena deve essere rieducativa e serve a reinserire la persona nella società civile. Una situazione di questo genere eh, chiaramente non lo consente. Quindi le misure diciamo, straordinarie eh, di amnistia, di condono, sono misure che decide il legislatore e che però dovrebbero essere giustificate non tanto dall'emergenza eh, nell'affrontare i problemi della giustizia, ma da ragioni eh, di diritto o comunque di sistema e ordinamentale. Purtroppo, ripeto, siamo... Mh, come si dice, a fare le nozze con i fichi secchi e il risultato è questo. Grazie, grazie a Giulio Marchesi, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, buon lavoro e ne ha sicuramente bisogno. Grazie e una buona serata. Grazie, grazie a voi. Grazie. Mattinata da incubo sulla strada della Valseriana a causa di un incidente che si è verificato alle 7.15 di questa mattina, la strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia fino alle 11.00. Coinvolti nell'impatto tre auto e un auto articolato, cinque feriti, ma fortunatamente nessuno di loro è grave. Tra loro anche un bambino di due anni. Sul posto sono arrivate quattro ambulanze, presenti anche i vigili del fuoco del comando di Bergamo, per bonificare l'area dello scontro e i carabinieri. E dopo l'episodio del 3 maggio con la sede cittadina imbrattata dalle scritte Novax e non solo, la Lega è stata colpita ancora. Stavolta sono comparse scritte sul muro del paratone di Pontida, luogo simbolo del partito. Siete solo razzisti, si leggeva distintamente questa mattina. L'episodio che ha suscitato l'ira del senatore Roberto Calderoli che ha detto chi insulta o deturpa un luogo simbolo insulta la democrazia, la partecipazione, la parola data al popolo, il libero confronto delle idee e delle opinioni. E ora parliamo eh, come al solito, devo dire, purtroppo a due mesi dall'inizio della scuola parliamo ancora di insegnanti precari. Questa è la storia incredibile di un professore che è precario da 15 anni. Sono circa 3.000 i supplenti in Bergamasca che da oggi fino al 31 luglio potranno fare domanda per entrare a scuola. Tra di loro c'è da tanti anni Antonio, 40 anni e da 15 docente precario, che si è trasferito dalla Calabria a Bergamo con la speranza di un posto di ruolo nella scuola che ha visto però solo con il telescopio. È stata difficile perché ci sono stati tanti cambiamenti nel momento in cui dovevamo entrare cambiava la legge e di conseguenza rimanevamo indietro o ci superavano altre, altre persone. È una ruota che gira, ti trovi dentro, che la fortuna entra dopo un po' di anni. Chi non si trova al momento giusto con, con la legge o per motivi personali rischia di, di rimanere precario anche per più anni. Ho dei colleghi che hanno 60 anni e ancora sono precari. La strada del posto fisso per Antonio è stata lunga. 
irta di ostacoli e sacrifici. Eppure una piccola luce in fondo al tunnel c'è. Dopo 15 anni dal primo settembre entrerà di ruolo nel sostegno, una strada che tutto sommato piace al professore che non nasconde però un certo doversi accontentare a fronte di quella che è la vocazione della vita, l'insegnamento dell'educazione motoria. Mi è stata la via più breve perché ad esempio quest'anno c'era il concorso sulla mia materia scienze motorie ma c'erano solo 60 posti eh, in Veneto per cui non è accessibile dal mio punto di vista, avendo famiglia, avendo le bambine, avendo comprato casa a Bergamo, non posso provare un concorso fuori sede per poi fermarmi tre anni in un posto diverso da dove vivo. Nonostante un'esperienza non proprio rosa e fiori per l'accesso al ruolo, il consiglio di Antonio per i giovani che vogliono intraprendere questa strada è comunque di seguire la propria passione. E intanto la presentazione delle domande per le supplenze da parte dei giovani e non docenti precari viene guardata con una certa criticità dai sindacati. C'è poca chiarezza da parte eh, del Ministero nell'informare in maniera eh, corretta tutti i precari su come compilare e chi deve compilare entro quando. C'è una sovrapposizione di scadenze che mette paura. Insomma, la pazienza e la passione sono gli ingredienti alla base della professione ma anche un po' più di chiarezza e stabilità non guasterebbero. Saranno donati all'Istituto Scolastico Pesenti di Bergamo alcuni macchinari che la polizia stradale aveva sequestrato a novembre in un'officina abusiva di Grassobbio gestita da un italiano. Gli studenti potranno dunque usufruire di un ponte di sollevamento auto, una pressa idraulica, una saldatrice a filo continuo, diversi carrelli, una macchina a levagomme e una idropulitrice. A volere la donazione è stata la Camera di Commercio di Bergamo. Parliamo ora delle case Aller, case popolari, c'è l'impegno di Regione Lombardia per 225 alloggi, sono ben 28 i milioni di euro. Con un intervento da circa 28 milioni di euro, di cui 24 abbondanti provenienti dal PNRR e quasi 4 messe di tasca propria, Aller Bergamo ristrutturerà 225 alloggi popolari, oltre 160 nel complesso di via Moroni tra i civici 307 e 319 e i restanti ad Almine tra via Papa Giovanni XXIII e via Guzzanica. Interventi che riguarderanno sia appartamenti sfitti e che dunque verranno riassegnati che appartamenti già abitati, senza naturalmente sfrattare gli inquilini durante il cantiere. L'ultima azione dei lavori è prevista per la fine di marzo 2026, ma i cantieri sono già avviati e il 50% dei lavori si conta di terminarli per la fine del 2024. Aller Bergamo è stata finanziata, la più finanziata in Regione Lombardia con i fondi del PNRR. Sono interventi sostanziali perché permetteranno non solo l'adeguamento sismico ma anche il beneficio energetico, il cappotto, il rifacimento degli impianti, completamente inserimento di pannelli solari e, e soprattutto rifacimento anche delle aree verdi esterne che permetteranno uno, uno stile di vita migliore per le famiglie che già abitano questi appartamenti. Lavori che arrivano in un periodo delicato per l'edilizia popolare. Il presidente di Aller, Bergamo, Lecco e Sondrio Danesi ha annunciato che è stato rescisso il contratto con l'unica impresa che si occupava del verde attorno agli alloggi Aller. Verde ormai abbandonato da mesi come abbiamo denunciato recentemente. La cura del verde è stata suddivisa in lotti e assegnata a diverse piccole imprese Bergamasche. La notizia, insieme ai fondi del PNRR, rappresenta una buona risposta alle lamentele degli inquilini e di chi cerca casa negli alloggi popolari. Questa è sicuramente una visione di un appartamento che non è più quello banale, quello pubblico, scontato, tanto basta che ci, ci abiti. Stiamo parlando di investimenti che negli ultimi anni vanno oltre i 220 milioni di euro anche per i prossimi anni e questo pacchetto importante cuba sicuramente milioni e milioni di di euro che si traducono poi in maggiore vivibilità degli spazi stessi. Aler intanto ha annunciato anche che sono pronti due altri interventi da 14 milioni di euro complessivi a Treviglio su via Peschiera. L'intelligenza artificiale mette a rischio i posti di lavoro, molti la pensano così. Vediamo. 
Chi ha paura dell'intelligenza artificiale? L'innovazione tecnologica da un lato crea numerose opportunità di sviluppo, ma dall'altro sta generando timori in diversi settori produttivi e dei servizi. Le macchine ci ruberanno il lavoro. In realtà è sempre stato così per l'automatizzazione di molti processi, ma sicuramente assistiamo ad un'accelerazione del rimpiazzo di alcune professionalità a causa dell'introduzione di tecnologie avanzate. Secondo l'osservatorio Media Piccola Impresa di Confartigianato, la Lombardia è la prima regione per quota di lavoratori maggiormente esposti all'impatto dell'intelligenza artificiale, circa 335.000 lavoratori di 173 professioni, specialisti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, addetti ai servizi contabili e finanziari e delle attività amministrative e di segreteria, impiegati nei servizi alberghieri e culturali, nel commercio, nell'educazione e nel settore sanitario. I chatbox e l'elaborazione del linguaggio naturale stanno diventando sempre più sofisticati è in grado di gestire le richieste dei clienti in modo autonomo, rendendo per esempio obsoleti gli operatori dei call center. Tra le province Milano, dove il terziario è preponderante, ha le quote più elevate di lavoratori a rischio, il 42,6%, ma anche le province più manifatturiere non sono esenti dal cambio di paradigma. Bergamo conta il 32,9% degli occupati dal futuro incerto. L'impulso dell'automazione di molti processi produttivi ha già investito 116.000 imprese lombarde, che impiegano 985.000 addetti nei servizi di ristorazione, nelle industrie di metalli, legno e stampa per sostituire il lavoro umano ripetitivo e fisicamente impegnativo, ma anche nei trasporti e nella logistica. Che cosa ci aspetta dunque? Sul mercato del lavoro sarà forte la domanda di formazione, accelerando fenomeni già in atto rappresentati dal calo dell'occupazione nel manifatturiero e nella polarizzazione del lavoro, con un aumento degli occupati in professioni poco qualificate e in quelle altamente specializzate con competenze nell'ingegneria dei dati. Di contro provocherà uno svolto degli occupati mediamente preparati, soppiantati dai sistemi di intelligenza artificiale capaci non solo di competenze analitiche ma anche di una buona dose di creatività, come per esempio scrivere il testo di questo articolo. Ci fermiamo per qualche consiglio per gli acquisti, ci ritroveremo col pensiero di Luca Percassi. Ben ritrovati con le notizie di Seila TV News. Luca Percassi, intervistato da Sky Sport, ha parlato di tante cose. Tra le prime il calciomercato, l'attitudine dell'Atalanta da sempre di saper vendere bene per poi realizzare i sogni di essere per sei anni consecutivi, anzi su sette, insomma, nelle Coppe Europee. Vediamo il pensiero di Luca Percassi. Si possono cedere anche i gioielli. La storia dell'Atalanta insegna a patto di rinforzare la squadra. È il percassi pensiero espresso nell'intervista concessa a Sky Sport. I nomi sul piatto sono sempre quelli. Scalvini, Hoilund e Miners hanno pretendenti serie e titolate. L'Atalanta non ha bisogno di sistemare bilanci perché sono perfettamente in ordine, ma per continuare ad esistere nel mondo del calcio moderno e soprattutto tra le prime della classe, i conti bisogna farli bene. Oilund è stato acquistato a 17 milioni di euro, venderlo a 60 sistemerebbe un intero anno di Serie A. Questa la realtà. Percassi ha promesso che in ogni caso arriverebbero rinforzi con qualità di primo livello. Si cambiano gli addendi, ma la somma resta. Un altro aspetto analizzato nell'intervista è la voglia di giocare con la maglia nerazzurra. Rimanere qui, ma pensare ad altri stadi e ad altri club, non gioverebbe a nessuno. Per l'amministratore delegato Bergamasco, il mercato andrebbe chiuso il 31 luglio, Gasperini Docet. Ed infine una sottolineatura per gli arabi piglia tutto. Per Luca Percassi sono una risorsa, spetta a noi renderlo anche un affare. Ancora Atalanta, il collegio di garanzia del CONI ha respinto il ricorso del Siena, dando formalmente il via libera all'iscrizione dell'Atalanta Under 23 in Serie C. La domanda per l'iscrizione al campionato è stata regolarmente depositata e si aspetta solo la comunicazione ufficiale. L'Atalanta Under 23, con ogni probabilità, dovrebbe giocare il, nel girone B, occupato dalle squadre di Centro Italia e delle Isole, quindi niente derby con l'Albino F. 
A proposito di Albino Leff, la stagione è cominciata ieri pomeriggio con il primo allenamento al centro sportivo di Zanica. La società intanto ha annunciato due colpi di mercato. Si tratta di Salvatore Longo, attaccante classe 2000 in arrivo dal Turis Calcio. In Serie C pensate ha messo a referto 102 presenze e 5 gol. Da Limolese arriva invece Matteo Zanini, centrocampista classe 1994, in carriera vanta 302 presenze e 25 gol, sempre in Serie C. E guardate adesso che bello, sono notizie meravigliose da dare che ci riportano tutti un pochino, eh, insomma un po' più bassi, un po' più tranquilli. Sorpresa, in via Camozzi nella giornata di ieri un passante ha ripreso uno stormo di Anna Troccoli che procedeva in rigorosa fila indiana nella strada principale a suscitare l'ironia e lo stupore dei bergamaschi che hanno commentato il video postato su Facebook dalla pagina Bergamo in centro è stato il fatto che gli stessi Anna Troccoli hanno attraversato la strada rispettando addirittura il semaforo verde. Gli anatroccoli pare si stessero dirigendo verso il laghetto sotto al monumento a Gaetano Donizetti e secondo l'ex assessore all'ambiente del comune di Bergamo, Leila Ciagà, provenivano forse dal parco Marenzi. Una meraviglia. Bene, ora da una meraviglia all'altra, a Trebi Meteo, andiamo a vedere insieme quello che succederà nei cieli di Bergamo. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Mane Mazzolini di Trebimeto. Come ci mostra l'animazione alle mie spalle, un centro di bassa pressione transita sull'Europa settentrionale. Nel corso dei prossimi giorni favorirà la formazione di rovesci temporali sui settori alpini e prealpini, ma qualcosina potrebbe sconfinare anche sulla Valpadana. Altrove domina ancora l'anticiclone nordafricano con tanto sole e temperature ancora molto elevate. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio come sarà la giornata di mercoledì sulla Lombardia, giornata che vedrà nel corso della notte il passaggio di qualche rovescio temporale sui settori alpini e prealpini alpini sconfinando localmente anche sulle alte pianure, altrove giornata di bel tempo e come notiamo temperature elevate massime anche oltre i 35 gradi. Ma entriamo più nel dettaglio per quanto riguarda la nostra provincia, anche qui mercoledì che trascorrerà l'insegna del bel tempo, verso sera notte però il passaggio di qualche rovescio temporale che interesserà le Alpi, le Prealpi e qualcosina anche sulle alte pianure, come notiamo temperature che rimangono ancora elevate ma anche se in leggera diminuzione, punti ancora vicino ai 32-34 gradi. Giornata di giovedì di che sarà ancora, inizierà ancora l'insegna del bel tempo, però ancora qualche acquazzone temporale atteso sui settori prealpini, altrove qualche nuvola di passaggio, ma il tempo rimarrà asciutto e con temperature che sono in leggero calo, ma il caldo continuerà a farsi sentire, come notiamo, punti ancora vicino ai 31-33 gradi. Vediamo poi come sarà il weekend, perché l'alta pressione eh, si indebolisce ulteriormente, arrivano correnti atlantiche, quindi ancora rovesci temporali si formeranno su Alpi e Prealpi, andranno a interessare a entrati anche la città, come notiamo, soprattutto tra venerdì e sabato, maggiori spazi soleggiati invece domenica e con temperature che sono in ulteriore calo, come notiamo le massime, non vanno oltre i 27-29 gradi. Ma per maggiori dettagli comunque scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Nessun'altra nuova notizia, le vostre segnalazioni a redazione chiocciola 6 Una buona serata a tutti voi.